J'attendais encore M. Rudy, mais il a un petit retard. Donc, euh, on va commencer euh, sans lui, le temps qu'il puisse nous rejoindre. Et euh, voilà, on va, on va vite démarrer. Je tiens d'abord à remercier tout le monde pour la présence à ce douzième numéro de, de Tourigia Talk, qui est en fait une deuxième partie d'un thème que nous avons déjà eu à échanger avec d'autres invités, d'autres acteurs du numérique congolais, sur le thème de comment le numérique peut participer au développement de notre pays. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons recevoir trois invités, à la personne de M. Rudy Kielo, qui malheureusement n'est pas encore là, j'espère qu'il sera là d'un moment à l'autre, à la personne de M. Patrick Kassonga, qui est déjà là, que je salue, et à la personne de M. William Labamba. Alors, je ne vais pas présenter mes invités, je vais les laisser se présenter. Et je vais commencer par M. Patrick Kassonga. M. Patrick, pourriez-vous nous dire qui est M. Patrick Kassonga? Euh, bonsoir Claire, bonsoir à tous. Je m'appelle Patrick Kassonga, je suis chef de travaux et actuellement directeur du Centre d'excellence Salama qui est un centre de formation continue dans le domaine de l'informatique. Je suis euh, un acteur du numérique, comme euh, vous l'avez dit, et dans l'enseignement, dans l'éducation, et aussi dans le coaching et dans la formation continue. Voilà, merci. Merci, M. Patrick, pour votre présentation. On va passer à M. William euh, Labamba. Pourriez-vous nous dire euh, qui est M. William Labamba euh, Clerc, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à M. Patrick qui est là avec nous ce soir. Euh, moi, c'est William Labamba. Je suis le responsable de l'Académie de formation Emerge. Nous sommes dans le développement du capital humain ainsi que le développement organisationnel. Mais je dirige aussi une firme de consultance qui est le Merge Development Firm. Euh, nous sommes aussi dans la formation continue, dans le renforcement des capacités et les transferts des compétences. Le numérique pour nous, euh, c'est quelque chose que nous utilisons chaque jour, en dehors du fait que nous avons des formations euh, euh, que nous offrons dans ce domaine-là. Mais euh, c'est devenu un outil euh, sans lequel nous ne pourrons pas travailler. Donc voilà le peu que je puisse dire. Merci beaucoup, M. William. Merci beaucoup, M. Patrick. Alors, en entendant M. Rudy, nous allons démarrer euh, déjà avec nos questions sur ce thème de comment le numérique, justement, que nous tous nous utilisons, heureusement, peut participer au développement de notre pays. Donc, la première question pour mes invités est celle-ci. Selon vous, en quoi le secteur du numérique peut-il influencer positivement l'économie et le développement de l'RDC? Je commence avec M. Patrick. Alors, Claire, merci pour la question. Je salue aussi M. William. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Euh, alors, il faut déjà d'emblée dire que dans, dans, dans une économie, on a plusieurs types de services. Euh, au niveau du numérique, on, ça peut être des services, tout comme ça peut être des, des produits ou des biens euh, qui peuvent être commercialisés et donc qui participent à l'économie en général. Et je pense que tout le monde est d'avis aujourd'hui que le numérique est devenu indispensable, c'est devenu un must pour euh, une économie. Et cela par rapport à tous les avantages qu'il apporte en termes de euh, célérité dans les traitements, précision du temps réel, euh, la, le partage des données entre plusieurs utilisateurs, bref, une certaine globalisation de de l'économie au point de faire de, de notre terre aujourd'hui un village au niveau planétaire. Alors, donc, dans ce sens-là, euh, le numérique devient un secteur à part entière, comme les autres secteurs. 
comme l'agriculture, etc. Le seul avantage qu'il a, c'est que lui, il est transversal, donc il impacte tous les domaines de la vie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si je prends un exemple plus concret, parce qu'on n'est on est pas dans, dans, la, dans la théorie, dans le secteur public, par exemple, je ne sais pas si ça a été abordé dans la première euh, rencontre, dans le secteur public, nous nous rendons compte aujourd'hui que, euh, pour prendre l'exemple peut-être de l'État civil ou d'autres secteurs, il n'est pas normal aujourd'hui qu'une personne, et ça je vais vous fais rire, aujourd'hui en RDC, on peut naître dix fois. Donc, je peux aller à la commune, je prends un acte de naissance avec une autre date, de lendemain, je reviens et je reprends un autre avec une autre date de naissance. Il n'y a, a pas une base de données, on ne sait pas contrôler. Tout ça parce que tout se fait manuellement, sous des papiers. Et voilà, donc, euh, on, on ne gagne rien et on a des données qui sont incohérentes, ainsi de suite. Ça peut être dans le secteur euh, des finances, etc., où euh, pour avoir une traçabilité des transactions, au niveau des de, de provinces, au niveau central, c'est toujours attendre que des rapports arrivent, etc. Donc, le numérique, du moins je parlais du secteur public, ça peut être aussi dans le secteur privé, peut apporter un énorme gain au niveau du numérique. Alors, ça peut être aussi, ça j'ai parlé de, au niveau des traitements des données, et ça peut aussi être aussi dans, le, dans la création des emplois. Hein, imaginez que justement, le secteur du numérique prenne de l'ampleur, de nouveaux emplois seront créés, de nouvelles opportunités seront créées, etc. Et voilà, ça va générer de la richesse et ça va booster notre économie. Donc, euh, de manière générale, de manière ramassée, euh, voici ma petite contribution. Donc, les, le numérique devient un secteur à part entière faisant partie de la vie nationale, donc de l'économie, et ses apports sont inestimables. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, notre pays a tout le potentiel pour y arriver, et je suis même sûr que sans être pessimiste, quelque chose est déjà en train d'être fait, et ça nous le saluons, mais beaucoup reste encore à faire, et nous devons tous mettre la main à la pâte, et c'est même ça le bien fondé de toutes ces rencontres que nous faisons. Merci beaucoup, M. Monsieur, monsieur Patrick, pour votre, pour votre apport à cette question, votre réponse. Euh, monsieur William, euh, quel est votre apport sur, sur cette question Monsieur William, vous êtes là Je, je, je remercie Monsieur Patrick parce qu'il a vraiment couvert le gros. Euh, à cela, j'aimerais ajouter en disant que l'économie, euh, disons, sorry, euh, le digital ou le numérique facilite l'accès à l'information et à l'éducation. Surtout pour les populations rurales. Je, je, je salue en passant le travail que Rudy et son entreprise, Audi Group, sont en train de faire dans le Congo central, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, moi je garde encore l'appellation Bas Congo, où euh, euh, le numérique permet aux gens qui sont dans des coins reculés de pouvoir apprendre et de pouvoir avoir accès à des informations vitales. Pour ce qui est de l'éducation, je, je, je prendrai rapidement l'exemple de, de ce que euh, M. Kaniki et son groupe School Lab sont en train de faire. Grâce euh, au numérique aujourd'hui, les enfants peuvent avoir accès à l'éducation sans se déplacer vers une salle de classe. Donc, lorsque nous améliorons l'éducation, lorsque nous accordons l'accès à l'information à plus de monde, je crois que cela facilite énormément le progrès et le développement d'une nation. La deuxième chose que j'aimerais euh, ajouter ici, surtout quand il s'agit de l'économie, lorsque si nous prenons tout ce que M. Patrick vient de dire, vous allez vous rendre compte qu'une fois que le numérique est mis en place, surtout dans le secteur public, ça va améliorer la transparence. Ça va améliorer la transparence et réduire sensiblement la corruption. C'est comme il dit, au Congo aujourd'hui, on peut naître dix fois, on peut naître cent fois. De la même manière, il est possible aujourd'hui au Congo d'aller acheter l'identité d'une personne moyennant de l'argent. Je prends à l'exemple euh, un procès qui a eu lieu il y a quelques années en arrière pour le détournement, je crois, d'à peu près 54 euh, millions de dollars. Il y a eu un témoin qui est passé il y a un témoin qui est passé pour qui quelqu'un d'autre a voulu blanchir de l'argent en achetant une parcelle en son nom. 
Et cette personne a même présenté l'acte de naissance ou la carte d'identité, je ne sais pas, de cette personne sans que le propriétaire ne soit au courant. Donc, si on pouvait, euh, euh, si on peut promouvoir euh, le numérique, nous n'aurons plus des cas pareils. Donc, améliorer la transparence et réduire sensiblement la corruption, ça, ce sont des apports du numérique à notre économie, évidemment aussi euh, l'éducation. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur William, pour, euh, pour votre rapport aussi. En tout cas, c'est très intéressant, vos, vos réponses. Et ça me permet d'enchaîner avec la deuxième, euh, la deuxième question, parce que jusque-là, euh, voilà si vous venez de dire ce que le numérique est encore au niveau, je peux dire, euh, genèse ou encore embryonnaire. Et donc, euh, ma deuxième question pour vous est, selon vous, quels sont les défis majeurs auxquels le secteur du numérique est confronté aujourd'hui en RDC Et comment pouvons-nous les surmonter À vous, M. Patrick. Alors, euh, les défis. Euh, alors, moi, je pense qu'il y a trois, trois grands défis à mon niveau, euh, si je peux les globaliser comme ça. Le premier défi, c'est un défi euh, purement technique. Euh, la, la RDC est parmi les pays qui ont eu accès à beaucoup de ressources. Je sais que la téléphonie mobile a commencé en RDC, dans toute l'Afrique. Nous avons été parmi les premiers pays aussi à avoir la fibre optique, si je ne me trompe pas, même si après les travaux ont traîné. Et voilà, donc nous avons tous les potentiels, mais techniquement, le déploiement, euh, je pense, je parle du niveau national, euh, prend, prend du temps et ça ne permet pas justement que les autres secteurs qui dépendent euh, de ces... De, de, de ces infrastructures puissent se développer. Mais au niveau des, des entreprises ou des personnes, euh, d'entreprises privées plutôt, on sent qu'il y a quelque chose qui évolue bien, on sent qu'il y a un développement rapide. Et donc, euh, je pense au niveau de l'aspect technique, euh, nous, nous, nous sommes certes en train d'évoluer, mais je pense que beaucoup de, de choses nous échappent encore, parce que justement, techniquement, nous sommes... Euh, encore en train de nous rechercher. Il n'y a pas peut-être une politique nationale du numérique, même si j'ai vu le plan du numérique qui a été élaboré par le ministère, mais sur le plan du numérique, on a encore, au niveau des, des idées, rien n'est encore mis en marche. Ça, c'est le premier défi. Euh, le deuxième défi, je crois que c'est un défi, je peux dire, qui est lié euh, à la loi. Hein. Je sais qu'il y a une loi sur le numérique qui a été votée, qui a été euh, mise en marche, mais qui n'est pas encore appliquée. Enfin, je pense qu'il reste peut-être une mesure d'application de cette loi, qui est euh, une très bonne avancée, mais qui ne permet pas justement de réguler assez facilement le secteur du numérique. Vous imaginez aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, mm -hmm. euh, tout le monde le sait ici, dès qu'il y a un document public, ça peut être euh, un arrêté mm -hmm. ministériel, ça peut être une ordonnance présidentielle qui est sous la table du chef de l'État, vous voyez directement ce document dans les réseaux sociaux. Ça peut être des, des, des documents des services de la justice, etc. Ça peut être des classifications, des injures qui sont euh, prononcées vis-à-vis -vis des gens, mais sur le plan de la justice, rien n'est fait. Donc, il y a des difficultés de réguler le numérique et de faciliter justement que ça puisse être euh, un secteur qui puisse nous aider à évoluer. Et le troisième euh, volet, euh, ou le troisième défi que moi je peux relever sur le plan du numérique, c'est le défi lié au, au comportement, aux mentalités. Euh, je, je pense que William tentait de le dire tout à l'heure en disant que dans le domaine de l'éducation, c'est vrai que le numérique apporte beaucoup, mais au niveau de la conception générale euh, de la population, euh, je ne sais pas si les gens sont assez suffisamment éduqués sur le numérique pour en comprendre le bien fondé et tout ce qu'il peut nous apporter. Donc là aussi, je pense qu'il faut une campagne de sensibilisation, et là je loue beaucoup les émissions, même les, les webinaires que tu es en train de faire, c'est une façon de montrer aux gens qu'on a un nouveau secteur qui est porteur euh, de plusieurs euh, euh, richesses ou de plusieurs potentialités, mais voilà, il faut justement cultiver euh, cet esprit au niveau de la population en général pour que ce secteur puisse être bénéfique. Donc moi je retiens trois défis, un défi euh, lié à un défi technique, un défi euh, juridique, l'arsenal juridique pour nous permettre de bien réguler le numérique. Et un dernier défi, c'est un défi au niveau des mentalités dans l'acceptation du numérique comme un secteur qui peut contribuer à la vie nationale. Voilà. Monsieur Patrick, 
Euh, J'ai bien noté ces trois points. Et je pense que nous allons revenir dessus euh, dans, dans un moment. Euh, avant de continuer, euh, Monsieur William, pourriez-vous aussi nous, nous donner votre apport sur cette question euh, Merci beaucoup, Kev. Merci, Patrick. Je vais juste renchérir sur ce que euh, Patrick vient de dire, parce que je crois que ces trois aspects sont fondamentaux. Euh, ça va être difficile que le numérique évolue chez nous si techniquement parlant, l'accès à l'électricité est encore un problème. Je ne vois pas quelle est cette nation qui peut décoller si l'électricité est encore un problème. Donc, il faut sur le plan technique que l'électricité soit assurée. Il faut que l'électricité soit assurée. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je renchérai encore ce que Patrick a dit, c'est sur le plan de l'éducation. C'est sur le plan de l'éducation. Beaucoup de gens, euh, si nous pouvons plutôt incorporer le numérique dans le plan, dans notre système éducationnel, pourquoi ne pas commencer de, déjà depuis l'école primaire avec ça Si on peut incorporer ça dans l'éducation, ça, euh, ça serait un très, très grand pas que nous aurons fait. Et évidemment... L'aspect que nous déplorons tous, c'est l'aspect de la régulation, la loi. Si cette loi peut être pratique et, et concrète, ce serait intéressant. Ok, en tout cas, merci pour ces, ces trois points d'ailleurs qui, qui, qui reviennent dans les deux interventions. Donc, on peut noter le côté euh, technique le côté euh, juridique et les côtés euh, mentalité. Donc, nous faisons face à l'éducation, à la justice. La justice, on voit une partie euh, nos institutions. Et aussi le côté technique, on voit encore une autre partie euh, nos institutions. Alors, dans nos institutions, je ne veux pas euh, rentrer dedans pour dire que le gouvernement, c'est ça la justice. Non, on a une séparation de pouvoir. Donc, on a le pouvoir juridique, on a aussi le pouvoir euh, exécutif, euh, le gouvernement qui est là. Et ça me permet d'aller de, 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 à, à ma troisième question, qui justement met en jeu euh, le gouvernement et les institutions. Donc, la question est, euh, selon vous, comment voyez-vous le rôle du gouvernement dans la promotion justement et la régulation, côté justice, du secteur du numérique pour favoriser le développement de la RDC. Je vais commencer avec M. Liam. Euh, merci beaucoup, M. Clerc. Je crois que le rôle principal du gouvernement, c'est de, euh, de créer les... Euh, comment on peut dire C'est de créer un système de soutien. C'est de réussir à, à mettre en place des lois c'est de réussir à mettre en place, euh, il y a un mot que je cherche, euh, d'abord, c'est réussir à promouvoir les lois et euh, suivre l'applicabilité de lois. Ça, c'est vraiment au niveau du gouvernement, de l'exécutif. En dehors de ça, comme partout ailleurs, le gouvernement facilite l'atmosphère, facilite euh, 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 le système pour que cela puisse évoluer, pour que cela puisse aller de l'avant. Je prends un seul exemple. Imaginez, comme Patrick l'a dit, imaginez seulement que l'État aujourd'hui réussisse à imposer les numériques dans tous les services publics. Le reste de la nation va suivre. C'est anormal aujourd'hui. Pour ceux qui sont à l'étranger, je prends un seul exemple, je vis à Cape Town, euh, pour faire un passeport, pour renouveler mon passeport, il faut que je prenne un avion, que j'aille, que j'atterrisse à Djobourg, que je prenne un véhicule, que j'aille dans la ville de Pretoria, que je loue l'hôtel pour que j'arrive à faire faire un nouveau passeport. Vous pouvez vous imaginer. Pendant que, grâce au numérique, ça pouvait se faire sans beaucoup trop de, de problèmes. Nous le voyons euh, chez nos amis ailleurs. Vous pouvez faire l'application en ligne directement. Je reviens aussi ici. 
je reviens aussi ici, beaucoup de, de beaucoup des va-et-vient que nous faisons dans les bureaux de l'État, euh, c'est des va-et-vient très inutiles. Beaucoup pouvaient être faits des gens en ligne. Observez comment les demandes de passeport, disons des visas maintenant, se, se font par exemple euh, auprès de nos amis américains ou bien canadiens. Ça se fait en ligne. Vous n'avez pas les gens qui s'entassent devant leurs ambassades. Je prends juste ces petits exemples-là. Si l'État pouvait incorporer ou imposer le numérique comme, comme moyen d'outil de, euh, de travail, comme moyen de fonctionnement dans le secteur privé, cela euh, euh, s'appliquerait dans le reste euh, de la nation. Donc l'État doit d'abord euh, prendre le devant et surtout encadrer cela avec une loi fonctionnelle et, et soutenue. Ça ne sert à rien de promulguer des lois que vous ne pouvez pas soutenir. Ça ne sert à rien de promulguer des lois dont nous ne pouvons pas jouir de leur effectivité. Alors l'État devrait encourager d'abord cela. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, monsieur William. Euh, monsieur Patrick, quelle est votre réponse à cette question Oui, euh, William, euh, voilà, apparemment nous avons euh, presque le même idée. Euh, mais je pense que c'est évident parce que dans tous les cas, l'État, c'est le, le patron de l'économie. L'État, c'est le régulateur, c'est l'accompagnateur. Donc, c'est l'État qui doit donner l'impulsion euh, pour que tout le monde suive. Et dans ce cas précis, euh, on a tout un, tout un ministère du numérique en RDC. Donc, c'est qu'il y a une chance pour nous. Mais euh, voilà, il faut que l'État puisse inciter justement les entreprises à œuvrer dans ce secteur. L'État peut d'ailleurs, pour faciliter l'intégration du numérique, peut exonérer certains services, certains biens, pour que justement tous les secteurs se développent, etc. Donc moi, je pense que le rôle du de, 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 de secteur public est plus que capital. Et ça reste ce qu'on appelle un effet d'entraînement. Donc si le secteur public, qui est le plus gros euh, euh, secteur en termes de régulation euh, de l'économie s'aligne dans le numérique, je pense que toutes les autres entreprises, toutes les autres initiatives, que ce soit des start-up, vont s'aligner euh, dans cette logique-là. Donc, le, le rôle de, de l'État est capital. Mais je, ta question me faisait aussi voir que si, évidemment, le rôle de l'État est capital, mais on ne doit pas croiser les bras. Pas pour autant que l'État fasse quelque chose. Donc, nous aussi, on se doit se dire, voilà, le temps que l'État, nous savons comment il fonctionne, puisse faire quelque chose. Mais nous, euh, chaque acteur numérique, du numérique doit justement, à son niveau, faire tout ce qu'il y a en son pouvoir pour que le secteur avance. Et d'ailleurs, vous savez que l'économie euh, d'une nation repose dans la plus grande partie dans le secteur privé. Donc, c'est vrai que l'État est régulateur, mais les, les privés, nous tous, on doit mettre la main à la pâte pour que ce secteur soit de plus en plus rentable. Et je pense que c'est de plus en plus le cas. Et quand nous regardons la manière dont notre société évolue, je pense qu'on a quand même fait beaucoup d'avancées par rapport à la société. Et je pense qu'un avenir sera encore plus bénéfique pour notre économie en général. Merci beaucoup, monsieur, monsieur Patrick. Vous êtes déjà en train de, de, de répondre à une partie de la, prochaine, de la prochaine question. Mais avant de continuer, je tiens à m'excuser auprès de, de, de tout le monde. Excuse de monsieur Rudy qui euh, en ce moment même se retrouve euh, dans, dans un coin du pays, le Bandundu, et où la connexion Internet pose euh, beaucoup de problèmes. Il était sur la route et il n'a pas pu euh, nous, nous, nous joindre. Ça fait déjà six heures qu'il qu est sur la route. Il y a eu euh, euh, un problème avec le véhicule qui le transportait, et donc il ne peut pas euh, nous rejoindre ce soir. Encore, c'est un cas de, de, de connexion Internet. Je pense que nous aurons à, à en débattre avec lui la, 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 la semaine prochaine parce qu'il va, il va nous rejoindre dans le prochain Tolidia Talk. On va échanger avec lui euh, sur le sujet justement de la connectivité parce que lui, il est vraiment en train de batailler dans le Congo profond pour justement apporter le numérique à tout le monde. Et je pense qu'une session ou un numéro entier du webinaire euh, Tolidia Talk serait important pour lui, en fait, pour nous tous d'ailleurs, d'apprendre ce qu'il est en train de faire dans le Congo profond pour voir comment lui, en tant qu'un acteur du secteur privé, est en train justement de participer à sa manière au développement du numérique pour notre pays. Pour notre pays 
Et du coup, euh, la prochaine question, justement, est pour le secteur privé. Selon vous, M. William, euh, qu'est-ce que le secteur privé, c'est-à-dire nous les entreprises, nous les entrepreneurs, nous pouvons faire pour justement participer au développement de notre pays avec le numérique Merci beaucoup. Avant de répondre à ta question, je reviens sur, euh, sur ce que tu viens de dire au sujet de Rudy. Ça, ça, ça met en évidence exactement ce que, ce que Patrick et moi sommes en train de dire. Euh, Rudy est dans cette situation parce que, euh, quelque part, l'État n'a pas suivi. Les infrastructures ne sont pas en place. L'électricité est un problème, quand bien même quelqu'un aurait de la bonne volonté, mais si les infrastructures ne sont pas en place et si l'électricité n'est pas disponible, ça va être un très sérieux problème. Voilà, ce n'était qu'une parenthèse. Qu'est-ce que le secteur privé euh, euh, peut faire Déjà, il faut, il faut féliciter le secteur privé en RDC. Il faut vraiment, vraiment féliciter le secteur privé en RDC parce que beaucoup est en train, en train d'être fait. Je prends euh, l'exemple du travail que Toulivier est en train de faire. Je prends l'exemple de ce que Audi Group euh, est en train de faire. Je prends l'exemple de ce que School Up est en train de faire. Je ne prends que ces échantillons-là. Le secteur privé fait déjà beaucoup. Mais s'il faudrait euh, énumérer ou structurer ma réponse, je dirais la première des choses, c'est que le secteur privé, nous devons beaucoup investir dans l'éducation. Nous devons beaucoup, beaucoup investir dans l'éducation du numérique. Au Congo, aujourd'hui, même si le, Congo, le, le, le gouvernement, c'est le grand patron, mais vous allez vous rendre compte que dans la plupart de nos provinces, euh, je, ce que j'aimerais dire maintenant, je l'ai dit sous réserve, et quelqu'un pourra me contredire là-dessus, mais je crois que depuis, les, depuis le départ des Belges, euh, l'État ne s'est plus investi dans la construction des écoles. Si les écoles ont été construites, il y en a très peu, il y en a très peu qui ont été euh, construites. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les privés sont les grands acteurs dans le secteur de l'enseignement. Ils sont les grands acteurs dans le secteur de l'enseignement. Il faudrait influencer absolument la révision du système euh, éducationnel de notre pays pour que le numérique soit incorporé. Absolument. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous ne devons pas nous arrêter de réfléchir sur comment euh, apporter des solutions aux problèmes du quotidien. Comment apporter des solutions aux problèmes du quotidien. Parce que la, la résolution des problèmes euh, du quotidien vont contribuer, euh, euh, évidemment, à à l'économie de notre à booster l'économie de notre pays. Le secteur privé ne devra pas se fatiguer. Nous savons que pour pour travailler dans le numérique, il faut de l'argent pour avoir de l'argent. Des fois, il faut recourir aux banques qui ne financent pas nos entrepreneurs, mais nous ne devons pas nous fatiguer. Si en interne on ne peut pas avoir, allons à l'extérieur. Euh, parlons avec des particuliers. Euh, pour que l'argent soit placé dans le secteur, pour que les particuliers arrivent à comprendre aussi que le secteur du numérique est un secteur dans lequel ils peuvent investir et où ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Donc, bref, ce serait ça ma petite contribution. Merci beaucoup, M. Monsieur, monsieur William. Euh, monsieur Patrick, et, et vous, quelle est votre réponse euh, par rapport à cette question Qu'est-ce que le secteur privé Peut apporter justement pour participer au développement de notre pays grâce au numérique. Oui, alors mmh. euh, je ne, comme William d'ailleurs, je ne peux pas, je ne peux pas commencer à répondre à la question sans penser à Rudy justement qui est incapable d'être avec nous juste parce que il n'y a peut-être pas d'Internet là où il est, il y a un problème d'énergie. C'est quand même des grands défis techniques qui, qui font justement que le, le, le gouvernement a l'obligation d'assainir le climat des affaires. Donc, il faut, il faut, il faut un minimum euh, d'investissement pour que voilà, ce secteur puisse euh, s'améliorer davantage. Donc, Rudy, là où tu es, si tu auras écho de, de ça, nous sommes de cœur avec toi. Alors, 
l'apport des, des privés. Euh, en dehors de ce que mon professeur a déjà dit, non, moi, moi, je vais dire que euh, moi, je peux me situer peut-être à deux, à deux niveaux seulement. Le premier niveau, c'est que les, le, le numérique, c'est un secteur qui est en train de percer chez nous au Congo. Et comme vous avez constaté, même avant mmh. que l'État ou le, le gouvernement puisse élaborer une loi sur le numérique, le secteur existait déjà et a beaucoup avancé. Et donc, ce que moi, je vais demander aux aux opérateurs économiques, aux acteurs du numérique que nous sommes tous, c'est justement de, de, de continuer à donner une forme à ce secteur. Parce que jusque-là, le secteur est plus ou moins informel, mais nous continuons à travailler dessus, à le faire avancer pour qu'il puisse prendre une forme plus ou moins formelle. Ça, c'est le premier, le premier élément. Le deuxième élément, c'est justement euh, le, le problème de, de toutes ces de jeunes entreprises qui commencent dans le secteur du numérique, la plupart c'est des startups qui commencent et qui n'ont pas euh, parfois des moyens financiers ou des facilités pour commencer leur business. Et dans ce sens-là, c'est pourquoi je disais qu'il faut que le secteur prenne de la forme, mais que les acteurs du numérique se regroupent à mon niveau. On est fort quand on agit ensemble, pas quand on agit seul. Euh, c'est déjà bon de savoir identifier certains acteurs du numérique qui existent, mais de former un corps ensemble pour que les business avancent. Par exemple, au niveau de, 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 de l'économie nationale, on a une, une fédération des entreprises du Congo, dont les jeunes entreprises peuvent faire partie, mais vous savez que ce sont des, des, parfois des grandes corporations où il faut parfois beaucoup de moyens pour cotiser mensuellement. On ne refuse pas que les jeunes, les jeunes y aillent. Mais les secteurs du numérique, les entreprises, les jeunes entreprises qui puissent naître, qui, qui sont en train de naître plutôt, peuvent aussi se regrouper en forme de corporation pour justement parfois faire de la pression sur le gouvernement afin que justement ce genre de, de ce secteur puisse avancer. Et comme tout à l'heure on disait pour le cas du Rudy, imaginez au Bandundu, vous voulez investir là-bas et qu'il y a des problèmes d'électricité et d'Internet, quelle que soit votre bonne foi, vous êtes bloqué, vous ne savez pas avancer. Le secteur de numérique ne doit pas se mettre en ville, il faut, il faut briser cette fracture numérique qui est entre euh, les grandes villes et les coins les plus reculés, où d'ailleurs l'économie d'ailleurs d'un pays par parfois de ces, de ces secteurs qui sont les plus reculés. Vous savez que ce sont les villages et les milieux ruraux qui nous nourrissent, par exemple. Donc, on peut appliquer euh, beaucoup de services technologiques ou digitaux dans ces milieux pour faciliter justement que les secteurs euh, au niveau de la ville puissent être de plus en plus florissants. Voilà, donc voilà ce que moi je pense à ce niveau-là. Merci beaucoup, euh, M. Patrick. Je reste toujours avec vous euh, sur ce côté technique que nous venons de, de soulever là, parce que le plus gros du problème se base vraiment côté technique, manque d'infrastructures. Okay? Nous avons le gouvernement, mais nous avons aussi le secteur privé. Vous avez parlé de la FEC, donc d'une fédération des entreprises, de l'idée de coopération entre les opérateurs économiques. Mais aujourd'hui, déjà, nous voyons les opérateurs économiques, bien sûr, qui œuvrent déjà dans l'électricité. L'électricité n'est plus euh, une monopole de... de de, de la Société nationale d'électricité, comme c'était avant. Aujourd'hui, euh, plusieurs acteurs peuvent se lancer là-dedans pour justement fournir euh, cette chose qu'on dit importante pour le développement qui est l'électricité. Mais aussi, nous avons des acteurs qui œuvrent dans l'Internet, dans la fourniture de l'Internet. Coup de chapeau à M. Rudy, malheureusement, qui n'est pas là, qui fournit Internet dans des milieux euh, ruraux. On a aussi euh, d'autres acteurs qui œuvrent euh, dans ça. Dans la première partie de ce thème, nous avons échangé avec M. Steve Chitekou, qui a même donné des exemples d'opérateurs qui œuvrent justement pour fournir Internet beaucoup plus loin que dans les, les centres-villes. Alors, euh, la question est, sur ce point technique justement, les opérateurs, sans compter sur, sur, sur l'État bien sûr, sur le gouvernement euh, avec déjà des, des ébauches de réponses que vous venez de donner. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en, en se mettant ensemble pour réunir justement tout ce qu'il faut pour combler ce problème d'électricité et d'Internet Aujourd'hui, l'électricité, avec les panneaux solaires, par exemple, l'énergie solaire, on peut combler ce problème. On a plusieurs façons de, de, de transformer, d'avoir de, plutôt de l'énergie électrique. Et donc, qu'est-ce que ces opérateurs peuvent faire sans toutefois attendre l'apport du gouvernement, attendre que tel fonds donne de l'argent, et ainsi de suite. À vous, M. Patrick. Oui, Claire, je suis content que tu aies déjà donné la réponse. 
<rire> Parce que justement, dans ta question, elle a la réponse. <rire> Je ne vois pas ce que j'ai fait pour ajouter d'autres. Je pense qu'il le faut. Voilà, je crois que tu as tout dit. Euh, voilà, donc il y, a, il y a déjà des solutions qui, que justement les acteurs sont en train d'envisager, de, qu'on n'entend pas nécessairement le gouvernement. Et, mais voilà, donc euh, il, faut, il faut se mettre ensemble et y aller. Et je pense qu'il y a encore beaucoup plus d'opportunités quand on est ensemble. Et ces problèmes d'énergie restent pour moi le nœud du problème. Le problème d'énergie en RDC, si nous, avons, nous pouvons résoudre ce problème d'énergie, ça va booster euh, le, le secteur du numérique et tous les autres secteurs de la vie nationale d'ailleurs. Et je pense que c'est presque unanime au niveau, au niveau de nous tous, quoi. Voilà. Donc, euh, voilà, tu as déjà donné la solution et je pense qu'elle est, elle est, elle est, elle est capitale pour nous tous. Alors, la deuxième peut-être partie de la solution, c'est euh, non seulement qu'il y a des nouvelles sources d'énergie comme l'énergie verte, etc., mais il y a aussi, euh, comment je peux dire, l'État a le droit de le faire. Mais pour que l'État puisse le faire, nous devons nous lier pour le pousser à le faire l'obliger à le faire. Nous payons des taxes, nous payons des impôts, etc. Donc, en contrepartie, l'État doit nous donner tous les moyens qu'il faut pour que le secteur puisse bien avancer. Donc, le, deux, le, le deuxième côté, c'est que c'est vrai qu'on peut trouver des solutions nous-mêmes, mais vu que nous payons des taxes et des impôts, nous devons nous liguer justement pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il euh, voilà, qu puisse assainir ce, 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 ce secteur-là. Merci beaucoup, M. Patrick. Je comprends que j'ai... Euh... J'ai vraiment donné une bonne partie de la réponse. Monsieur William, et vous, j'espère que vous avez une deuxième partie de la réponse, parce que la première, j'ai l'impression que je vais donner, vu combien vous avez... Oui, tu as vraiment donné toutes les réponses. Euh, tout ce que je peux faire, c'est bondir sur ce que Patrick vient de dire. Euh, L'État, certes, est là pour réguler, mais il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait de la pression. Il faut qu'il y ait de la pression. Tant que nous nous n'allons pas fédérer nos forces pour que l'État arrive à voir et sentir que c'est une priorité, eh ben l'État se donnera à autre chose. L'État se donnera à autre chose. Ça c'est la première partie. La deuxième partie. Il y a aussi le fait que même si le secteur de l'énergie a déjà été euh, libéralisé, ce qu'il faut dire, c'est que le secteur de l'énergie demande beaucoup d'argent. Il faut que nous ayons des lobbies qui vont convaincre euh, d'autres particuliers à pouvoir venir investir dans le domaine de l'électricité chez nous. Et pourquoi pas euh, encourager des Congolais qui peuvent prendre ces initiatives-là, commencer des, des, des sociétés euh, dans la production et la distribution de l'énergie. Ils seront obligés de se tourner vers l'extérieur pour pouvoir trouver de l'argent afin de pouvoir venir euh, investir dans notre pays. Mais en ce moment-là encore, on va rentrer encore vers l'État pour dire qu'il faudrait que l'État exonère, comme Patrick l'a dit, tous ces gens-là, afin de pouvoir encourager l'expansion de, de, de ce secteur de la, de la production, de la distribution de l'énergie. Que l'on aille, aille avec les barrages hydroélectriques qui coûtent très cher, ou que ce soit l'énergie verte, ça coûte aussi. Ça coûte aussi pour pouvoir monter cela. Donc, nous reviendrons encore vers l'État pour que l'État arrive à encourager les secteurs, et nous reviendrons encore vers le fait qu'il faut pouvoir se fédérer pour que nous puissions insister auprès de l'État, pour que l'État intervienne dans ce domaine-là. Merci beaucoup, euh, M. William. Euh, nous sommes déjà en train de chuter, et euh, j'ai une dernière question euh, pour vous avant de prendre euh, les questions de, 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 des participants à ce webinaire. Euh, Réfléchissons un peu à la mémoire de ceux qui viennent d'arriver, euh, de ceux qui ne savent pas en quoi le numérique est capital pour notre pays. À part la corruption euh, que M. William euh, vous avait énumérée au début, à part la communication, c'est-à-dire l'échange des données que M. Patrick vous avait énumérée au début, 
Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets des avantages du numérique dans le développement de notre pays Je vais commencer avec vous, M. Patrick. Euh, ok, alors euh, les, les apports, on, on, on les a cités au fur et à mesure qu'on le disait, on a cité beaucoup d'apports, mais on va essayer de synthétiser. Euh, alors, il y a le, la, la, bon, quand on parle de la, de la absence de la corruption, moi je vais parler en général de la bonne gouvernance en fait. Euh, le, le numérique apporte la bonne gouvernance. Il y a de la transparence dans la gestion. Vous imaginez par exemple que si... Euh, je prends un exemple très, très banal, la DGI ou la DGDA qui fait la douane. National, euh, tous les services interconnectés, tous les services, et à, en temps réel, voir euh, les entrées, les mouvements des fonds qui se passent dans tous les services, il y aurait une certaine transparence et ça va tout de suite poussé vers la bonne gouvernance et on aurait beaucoup de revenus qui peuvent servir justement à résoudre les problèmes par exemple d'énergie que nous déplorons parce que même si c'est vrai qu'on a de l'énergie mais bon en réalité c'est un chantier qui reste très très grand donc pour moi c'est la transparence euh, la bonne gouvernance mais aussi euh, le comment je peux dire la, la, la célérité dans les traitements Hein, vous imaginez parfois qu'il y a, vous introduisez un dossier pour avoir un document parcellaire, je crois que la fois passée on l'avait dit, ça vous prend des mois et des mois, alors que ça peut vous prendre quelques heures ou quelques minutes. Donc il y a tous ces éléments, euh, la, 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 la célérité dans le traitement, mais aussi, troisième apport que moi je peux donner, c'est la, la sécurité et la confidentialité des informations. Vous savez que les informations aujourd'hui, euh, c'est une mine d'or. Quand vous gérez les informations en général, vous gérez un pouvoir et une richesse inestimable. Et donc, les informations chez nous, euh, que ce soit des informations, que ce soit des statistiques ou d'autres informations, on ne peut pas trop se fier aux statistiques de chez nous parce que ce sont des informations qui ne sont pas fiables. Mais si on maîtrise les, les, les vraies informations, on les stocke en toute transparence, en toute confidentialité, que tout le monde n'y ait pas accès, ça peut être un plus. Pour finir, un exemple concret. Combien sommes-nous dans la vie de Lubumbashi on va spéculer sur les chiffres. On ne connaît pas les vrais chiffres hein, de 2022, par exemple. Mais si on connaît le nombre d'habitants d'une ville, donc on peut planifier le nombre d'hôpitaux qu'il faut construire, on peut planifier le nombre d'écoles qu'il faut construire, on peut planifier le nombre d'avocats qu'il faut, le nombre de magistrats par nombre d'habitants, on peut planifier les routes. Et le nombre... Tant qu'on n'a pas ces vraies informations, on, pas, on ne sait pas planifier, on ne sait pas aller dans la bonne gouvernance. Donc moi, je pense que... Le numérique nous apporte non seulement la bonne gouvernance et la sécurité des informations, mais aussi une conservation sécurisée et confidentielle des informations. C'est entre autres les avantages que je peux citer. Je sais que William pense en ajouter d'autres. Merci beaucoup, M. Patrick. M. William, je sais que vous êtes beaucoup plus dans l'éducation et autres. Avez-vous d'autres avantages que le numérique peut apporter à notre pays um... Oui, en dehors, en dehors de l'éducation, parce que nous sommes en train de parler du secteur, euh, nous sommes en train de parler de, de l'apport du, du numérique dans le secteur économique de notre pays. Tant qu'il n'y a pas de traçabilité, tant qu'il n'y a pas de traçabilité, les caisses de l'État euh, ne, ne pourront pas toujours... Euh, suffire pour, pour faire leur politique. Le, le numérique aiderait beaucoup l'État dans la traçabilité des recettes, la traçabilité des revenus. Dans la traçabilité des revenus. Euh, quel exemple que je peux, je peux prendre Prenons par exemple, de, nous rentrons à la DGI et ainsi de suite, parce que l'État compte beaucoup sur, sur eux. L'achat, par exemple, des pièces, l'achat la, 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 des pièces ou des documents clés, la façon dont ça se fait aujourd'hui, si le numérique avait été imposé, ça serait facile pour que l'État sache qui a payé quoi et qui n'a pas payé quoi. Euh, nous avons eu, nous avons eu, euh, l'État a régulé, par exemple, l'achat l'achat des passeports, ils ont fixé un montant. Mais je crois que ce montant-là est resté dans l'ordonnance loi qui a promulgué ce, ce montant-là. Parce que de, 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 de ces documents-là, vers le ministère de la, de, 
des affaires étrangères, le prix est resté différent. Et le prix dépend d'une personne à une autre. Le prix dépend d'une personne à une autre. Donc, ça aiderait le numérique, aiderait dans la traçabilité. Comme Patrick l'a dit, il y a aussi la, céré la célérité. Euh, les, les documents où le travail sera très expédit et expéditif et il y aurait la confidentialité. Mais la fiabilité aussi des informations que l'on donne, la fiabilité de ce que, euh, ce que l'on reçoit en retour. Donc je crois qu'à ce niveau, ajouta tout ce que Patrick a déjà dit, je crois que ça, ça suffirait. Merci beaucoup, M. William. Merci beaucoup, M. Monsieur, monsieur Patrick. Pour moi, c'était tout avec, euh, avec les questions. Donc, nous allons passer maintenant la parole euh, aux participants. Euh, sûrement que vous avez eu à noter euh, une question quelque part pour nos deux invités euh, de ce soir. C'est votre moment, vous pouvez la poser. Euh, il suffit de lever votre main et puis après on va euh, continuer ainsi. Avez-vous des questions pour nos invités Vous pouvez juste lever votre main et puis après on va vous donner la parole. Oui, euh, on va commencer avec M. Yann Moussou. Vous pouvez poser votre question. Ok, merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui. Bonsoir, monsieur. Ok. Alors, je voulais... Ma question est adressée à monsieur Patrick, à qui j'adresse mes salutations également à monsieur Lian. Alors, c'est en rapport avec le fait que il a souligné un aspect selon lequel le numérique... Euh, nous aider à, à optimiser la gestion des informations. Et euh, je voulais demander surtout quelle serait son opinion, sa réaction face au fait que, en même temps, le numérique reduisait sensiblement la main d'œuvre. Le fait que, par exemple, pour les personnes qui traitaient les documents de manière manuelle, on pouvait engager 50 euh, employés et avec le numérique, une personne peut gérer cette gestion. Et comment vous pourrez donner cette solution au fait qu'il y a une réduction sensible aussi de la main de, sur le marché de l'emploi aussi C'est ça ma question. Bonjour, M. Patrick. Ok. Bonsoir, Yann. Merci pour la question. Euh, euh, Claire, que je pense encore à un autre sujet hein, qu'il faut prendre un jour. Est-ce que le numérique euh, va vraiment supprimer beaucoup d'emplois, créer votre chômage ou pas Voilà. Ça serait aussi intéressant quand même. Euh, oui. Mais là, je le disais au début que le numérique peut, au contraire, créer de nouveaux emplois. Ça peut créer aussi d'autres emplois. Je suis d'accord qu'en automatisant des tâches, il y a peut-être des secteurs qui seront affectés. Euh, etc. Mais c'est nous qui définissons la politique au niveau du numérique et qui pouvons euh, réguler ce secteur. Donc, le numérique peut créer beaucoup d'emplois, au contraire. Et puis après, euh, il, il faut savoir euh, comment gérer la suite. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire le plan national du numérique. Si vous lisez ce document stratégique euh, du ministère, vous comprenez justement que le numérique va, au contraire, créer beaucoup d'emplois et beaucoup d'opportunités. Donc, il euh, n'y a pas à s'inquiéter. C'est vrai qu'il y aura toujours un côté un peu obscur d'un nouveau secteur qui vient, c'est toujours normal. Mais puis après, ce sont, ça, il faut transformer ces problèmes en défis, en challenge, pour qu'une question euh, aller de l'avant. Voilà. Oui, ça va, merci. Je pense que je vais chercher quand même à lire ce document. Il me serait d'une grande importance. Merci beaucoup, Monsieur Yann. Merci beaucoup, Monsieur, monsieur Patrick. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Vous pouvez juste lever votre main et puis après... Euh... Claire, tu permets que oui. j'intervienne un peu Oui, oui, vous pouvez. Euh, Yann, euh, bonsoir à toi et merci pour la question aussi. Merci à Patrick d'avoir brillamment répondu à ça. J'aimerais juste euh, ajouter ceci. Euh, le numérique, certes, va supprimer certains emplois. Mais il faut qu'on se le dise, chez nous, le numérique va créer plusieurs opportunités d'emploi. Parce que chez nous, 
il y a pléthore dans beaucoup de services. Il y a pléthore de personnel dans beaucoup de services. Dans certains services où on devait avoir deux personnes, vous y trouvez cinq, six, dix personnes qui font exactement la même chose. Non pas parce que ces services-là nécessitaient ce nombre de personnes, mais simplement parce que on veut ouvrir la porte à tout le monde, vu qu'il n'y a pas autre chose que l'on peut offrir aux gens. Mais avec l'arrivée du numérique, certes, il y aura réduction d'effectifs, mais il y aura une opportunité euh, en or pour une réconversion en masse. Et ces réconversions-là seront un plus pour notre économie et pour notre nation. Surtout que la RDC a une très grande population jeune. Une très grande population jeune. Donc, si nous pouvons imposer le numérique euh, dans, de, euh, dans le secteur public et un peu partout, nous aurons, euh, nous aurons euh, beaucoup de réconversions et ce qui serait un aspect très positif euh, pour notre nation. Voilà. Merci beaucoup, M. William, pour votre rapport. Euh, merci, merci beaucoup, beaucoup. Monsieur. Oui, merci. merci aussi à, aux intervenants pour leur réponse. En tout cas, j'ai beaucoup merci. aimé. Merci. Je ne sais pas si on a une autre question. Vous pouvez juste lever la main. Euh, monsieur Loupé, tu vous pouvez poser votre question. Euh, merci, Claire. Je ne sais pas si je vous fais entendre. Bonsoir oui, à oui. tous. C'est 5 sur 5. Bonsoir. Ok, merci. Euh, ma préoccupation est adressée à mon deux intervenants. Euh, par rapport à ce que j'ai entendu de, cette, de ce mythe d'aujourd'hui, et que on s'est beaucoup plus penché sur le côté technique de la part du secteur du numérique. J'aimerais maintenant savoir si nos intervenants peuvent nous dire, pensez-vous que ceux qui sont à la tête du secteur du numérique, parce que en RDC, nous avons tout un ministère des numériques. Pensez-vous que ceux qui sont là sont directement ou sont vraiment impliqués, savent au moins les, leur rôle à ces postes Parce que nous voyons si aujourd'hui nous pouvons avoir des problèmes liés aux infrastructures, c'est parce que c'est comme si notre secteur numérique n'arrive pas à poser leurs problèmes pour que l'État puisse libérer des fonds et puisse que l'État aussi puisse euh, s'investir à fond, à mettre des infrastructures partout là où il n'y a pas de connexion, comme c'est le cas de l'intervenant qui était absent aujourd'hui. Pensez-vous que ceux qui sont là sont moralement impliqués dans le développement du secteur numérique à l'RDC? Merci. Euh, c'est une question très politique. C'est une année électorale, il faut faire attention. <rire> mais, mais je vais laisser quand même la, la parole à, aux, aux intervenants. Euh, voir comment ils peuvent répondre à cette question. Claire, sincèrement, je n'ai pas suivi la question, donc je ne sais pas si tu peux la résumer. Euh, alors, euh, M. Placid voulait savoir si les personnes à la tête du numérique dans le pays, donc on parle du ministère de, du numérique, sont justement, euh, si je, je reprends bien à la hauteur euh, des attentes dont nous avons euh, en que nous avons envers eux, c'est-à-dire est-ce que ce secteur-là, ce ministère-là pousse justement le gouvernement pour trouver des solutions aux défis que nous venons euh, d'énumérer lors de ce, de ce webinaire. Euh, monsieur Placid, euh, bon, merci pour la question, elle est, elle est pertinente certes, mais je pense que nous ne sommes peut-être pas là pour euh, juger. On ne fait pas un procès pour ces riches, parce que comme tu as dit, ce n'est pas le de notre webinaire. Mais nous avons posé en fait les bases. Nous avons donné euh, c'est quoi les conditions pour que l'économie du secteur puisse évoluer. Nous avons donné les, les défis majeurs qu'il y a dans ce secteur. Et comme j'ai dit à, à tout à l'heure, je ne sais pas si je peux trouver le document. Je l'ai cherché tout à l'heure, je ne l'ai pas retrouvé. Je pourrais envoyer à le National numérique. Si vous lisez ce document stratégique qui, euh, qui a été fait du gouvernement, vous comprendrez que en fait, le gouvernement a pensé à tout pour que ce domaine puisse être prolifique, mais malheureusement, rien ne se fait. Alors, donc, euh, nous, on n'est pas là pour juger les personnes, mais on s'est dit quelque chose a commencé, mais il faut que 
Mais c'est pourquoi je disais que si les, les acteurs du numérique se mettent ensemble pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il prenne ses obligations, voilà, nous pouvons avoir assez d'éléments pour que ce secteur puisse beaucoup évoluer. Sinon, on va toujours évoluer euh, en ici et je pense que le secteur va être prolifique assez rapidement. Voilà comment moi je peux répondre à cette question. Monsieur Daniel, qui va nous partager le plan national du numérique euh, d'un moment euh, à l'autre. Je pense qu'il va l'envoyer dans, dans le chat euh, de, de ce webinaire, dans, voilà, dans le message. Merci beaucoup, Monsieur Daniel, pour ça. Euh, Monsieur William, euh, je sais que c'est trop politique, c'est une année électorale, mais euh, on ne va pas faire la publicité d'un politicien. On est totalement neutre, c'est même... Euh, l'âme de, de ce webinaire. Mais sinon, avez-vous une réponse euh, à cette question? Euh, je crois que l'État a fait sa part. Un plan a été présenté. Ce qui suit maintenant, ce sont aux, ce qu'il faut maintenant, ce sont aux acteurs du numérique de prendre le devant. Le ministère du numérique, c'est nouveau, c'est vraiment nouveau pour nous. Ça serait injuste de pouvoir euh, les juger maintenant. Tout est nouveau, tout est à faire. Ce, ce ministère n'a jamais existé dans notre pays. Donc, ce sont des pionniers. Ils souffriront de ce dont souffrent tous les pionniers. Euh, c'est normal, mais je crois que ce n'est plus réellement à eux de faire quelque chose, mais c'est à nous, les acteurs du numérique en particulier, de pouvoir nous fédérer et de pouvoir faire le lobbying auprès de ce ministère pour que euh, ça les aide à aller dans la bonne direction. Sans ça, euh, sans ça je ne vois pas comment ça change. C'est pratiquement ça. Merci beaucoup, euh, M. William, pour, euh, pour votre, euh, votre réponse. Je ne sais pas s'il euh, y a d'autres questions. Si M. Placide, déjà, les, les, les réponses vous ont plu. M. Placide, vous êtes là D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Euh, je ne sais pas s'il y a une autre question pour finir. Une dernière question. Vous pouvez juste lever la main et puis après, on, on va vous donner la parole. Euh, je pense que, M. Daniel, si possible, vous pourrez nous faire un petit... Euh, euh, voilà, il y a M. Monsieur, monsieur Héritier, Candolo, qui, qui lève la main. M. Héritier, vous pouvez poser votre question. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la parole. Moi, il y avait juste une question qui, euh, qui est en ordre de... Savoir qu'est-ce qui doit commencer en premier. Est-ce les infrastructures Donc, le numérique doit trouver les infrastructures. Entre autres, c'est euh, dans les infrastructures, c'est le courant et tout ce qui va avec. Ou euh, c'est le, le, les infrastructures, qui, le, le, le numérique qui devra ramener ou qui fera développer l'infrastructure. Monsieur Patrick, vous pouvez commencer Oui, bonsoir. Merci pour la question. Euh, je, je pense que les deux doivent aller ensemble. Euh, dire que ce qui doit venir avant, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'État a défini la politique nationale, donc une stratégie nationale pour le développement du numérique, en fixant justement un cadre qui permet que ce secteur puisse avancer. Mais il faut avouer que le plan du numérique est venu en retard parce que le secteur du numérique avait déjà pris de l'ampleur. Donc je pense qu'il faut que les deux puissent aller ensemble. Donc d'une part, euh, que l'État continue à, à, à mettre en œuvre son plan pour justement fixer un cadre assez sain pour que les choses évoluent bien, mais entre temps aussi que les acteurs du numérique puissent se greffer à ce plan pour que tout soit cohérent. Donc le but, c'est que, euh, que les acteurs du numérique soient cohérents et contribuent réellement au développement ou à l'économie nationale. Je pense que c'est ça que moi je peux dire à ce stade. Voilà, merci. Monsieur William, vous avez une, une suite de réponses à rajouter Non, je m'en tiens à tout ce que Patrick vient de dire. 
Merci beaucoup. Euh, y a une... Monsieur Héritier, je pense que la réponse... OK. Merci beaucoup. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je, je pense que c'est la fin. Euh, Monsieur Daniel devrait envoyer le document, mais je pense que ça, ça traîne encore. Alors, euh, nous avons partagé ce, ce plan numérique justement sur, euh, sur nos pages, les pages de Toulibia, euh, d'ici quelques heures sur, sur LinkedIn, sur Facebook. Il semble que ceux qui, qui n'ont pas d'idée là-dessus puissent euh, le lire et, et voir comment euh, cela peut permettre justement euh, à chacun de nous de, de penser autrement et de voir comment cela peut être important pour notre pays. Je tiens à vous remercier pour votre participation en général à ce, à ce 12e numéro de Toulibia Talk. Merci aux intervenants, merci à M. Patrick, merci à M. William. Malheureusement, nous n'avons pas eu à, 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 à entendre M. Rudy aujourd'hui, qui se trouve dans, dans le bon bout. Un problème de, de connexion Internet, il était en brousse, il fallait qu'il rentre dans la ville et il y a eu quelques soucis. C'est ça qui fait qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais le dimanche prochain, il sera avec nous sur justement un sujet lié aux zones ruraux et au digital, c'est-à-dire les villages et le numérique. Comment ça se fait Comment lui il bataille dans ce sens-là pour justement permettre à ces personnes-là qui habitent très loin de pouvoir justement bénéficier des avantages qu'offre le numérique aujourd'hui je tiens à vous remercier vous tous pour votre présence euh, à ce webinaire qui était totalement riche. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas s'il y a un dernier mot pour nos intervenants et nous allons clôturer par là. Monsieur Eliam, un dernier mot euh, Claude, je tiens à te remercier pour le travail que tu fais. Euh, pour, je, moi, je crois que ce sont des cadres comme ça qui vont, qui vont beaucoup nous aider. Présentement, il se peut que nous ne voyons pas cela. Mais je crois que dans 5, 10 ans, nous regardons en arrière et nous nous souviendrons de ces instants, de ces différents échanges et nous verrons comment cela a pu évoluer et contribuer à ce qui sera euh, demain. Deuxièmement, moi, j'aimerais encourager tout le monde, tous ceux qui sont dans le secteur du numérique. Comme Patrick l'a dit, le secteur du numérique est venu avant même que, que, que les politiques nous suivent. Alors, ne nous fatiguons pas. Ne baissons pas les bras. Ne nous fatiguons pas, ne baissons pas les bras. Continuons à innover. Le secteur du numérique est très large. Continuons à innover, continuons à faire des recherches, continuons à chercher des fonds. Si on ne sait pas en trouvant à l'intérieur, allons à l'extérieur, nous trouverons de l'argent. Mais une chose à faire, c'est de refuser de baisser les bras. Moi, je crois que le numérique aidera énormément notre pays à prendre forme et à pouvoir se positionner dans le concert des nations. Voilà. Merci beaucoup, M. William. Merci beaucoup pour l'encouragement aussi. Euh, Monsieur Patrick, un dernier mot Oui, c'est pour remercier beaucoup, Claire, pour euh, cette initiative. Je remercie aussi William et tous les participants. Un État qui ne évolue pas du numérique, c'est un État qui sera toujours sous-développé. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on se mette euh, tous au travail et le gouvernement et nous-mêmes qu'on mette la, la, la main de la pâte pour que le secteur puisse être politique et contribuer réellement à l'éclosion d'un État émergent. Moi, j'ai une proposition de te faire clair. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne nous suivent peut-être pas. Est-ce toujours possible que tu puisses commencer à faire des synthèses de ce que nous faisons dans le webinaire, de les publier sur tes pages Comme ça, au moins, il y a beaucoup d'idées qui viennent, beaucoup de propositions. Ça peut toujours être bénéfique pour les autres acteurs et même d'autres politiciens ou d'autres acteurs du, du ministère qui peuvent aussi nous suivre. C'était ma proposition. Merci beaucoup, M. Patrick, pour votre proposition. Ça sera fait. Ça sera fait déjà, déjà demain. Et euh, merci encore d'encourager cette initiative, justement, qui vise euh, à mettre sur une même table euh, les, les acteurs du numérique et de l'entrepreneuriat, de l'éducation, pour échanger justement sur sur ces points, combien importants pour le développement euh, de notre pays. En tout cas, demain, déjà, ce sera fait. Merci beaucoup, euh, M. Patrick, pour votre apport. Je tiens aussi à remercier tout le monde pour votre présence. Euh, je vous donne rendez-vous le dimanche prochain 
pour un 13e numéro de Touligaton. On ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Et merci beaucoup pour tout ce que chacun est en train de faire en posant des questions, en partageant le lien d'invitation pour participer à ce webinaire, en en parlant à quelqu'un, ainsi de suite. Merci. Et je vous dis, euh, voilà, j'ai reçu le plan numérique de la part de M. Daniel. Je vais vous les partager sur nos pages euh, tout livre d'ici euh, au plus tard demain matin. Vous les aurez, vous allez lire. On va faire un résumé euh, de ce thème. Au lieu même de nous limiter seulement à cette deuxième partie, on fera carrément un résumé de de ce thème et le publier. Merci et je vous dis euh, euh, à dimanche prochain pour un autre numéro avec M. Rudy qui est le qui n'a pas pu être là, mais que nous allons retrouver le dimanche prochain. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous.